，没事。我今天就是开心，我多喝了两杯。你知道我今天为什么那么开心吗？为什么？就是因为你造物记六年，这六年我倾注了多少心血。很多人都说我们造物记做不下去，但是我不光做下去，我坚持做下去，我这一季我还做的一鸣惊人。是，我觉得你是我见过最优秀的导演。哎呀，行了，你别拍马屁了，我今天就是让你说我的缺点。缺点？可我觉得你没有缺点啊。啊，你放心吧，我今天开心，我不会打人的，我不会打人的。好，好。嗯，要一定要说的话，嗯，我觉得你太要强了，太工作狂了。你可以试着谈谈恋爱。谈恋爱？嗯。你个小屁孩，你谈过几次恋爱？你叫我谈恋爱？我。暗恋算吗？暗恋当然不算了，喜欢就要说出来，说出来才算爱。那我可以说吗？嗯，说吧。慧萱姐，我喜欢你，我喜欢你很久了。是，嗯，你不愧是你师姐教出来的好名字，一教就会，就应该这样，勇敢一点，我支持你。再具体一点，具体。我，我，哎，李新杰。其实喜欢你很久了。嗯。昨天晚上你喝多了，然后我把你送回来的。你把我送回来？啊啊，那那那个我我衣服呢？啊，那个昨天晚上你衣服湿了，然后我帮你。你帮我？你马上是你生日是吧？不是不是，哎，这怎么开不开？哎，我知道我开。你不知道？我知道。那个什么，哎，零八二三，你生日是不是？开了开了开了。准备。你还真知道我家密码啊？不是，你怎么知道我我家密码的这个事情啊？你你跟我解释清楚，徐明石。哎，你生日嘛，零八二三。你渴不渴？我太渴了，不行，我必须要喝水。来，我给你倒点水。别别别喝这个了。这个东西，这什么东西？这怎么不开啊？啊！哦哦，我去给你拿毛巾。哎呀！啊啊！好湿啊！不行，我要我要去换个。
a year for. <sighs> 慧清姐，慧清姐。刘俊杰，嗯，喝点蜂蜜水吧，不然头疼。慢点。哎，昨天晚上你是不是有跟我说什么？你还记得？嗯，我记得，咱俩在海边，只有我们两个人。嗯、对。你跟我说了好多话，好像还挺重要的。是什么？呃，你不记得什么内容了？嗯。哦，啊，没事儿，你不记得也没关系，不是什么重要的事儿。你把蜂蜜水喝了，我公司还有事儿，我就先走了。你你不留下吃个早饭？我不饿，我不吃了。然后你再休息一会儿啊。拜拜，慧心姐。醒来腰酸背疼，难道是年纪大了？张医生，腰酸背疼是不是床垫的问题？啊，是吗？我们宿舍统一的床垫，没听别人说过呀。每个人的身体情况不太一样，我知道很多床垫的品牌，说不定可以帮你解决这个问题。那太好了！你哪天休息，可以去看看。我明后天值班，大后天可以。行，那到时候联系。后天有时间吗？张云森说想换个床垫，但总是没时间去。要不咱俩去帮他看看？明天可以。哎，他在那儿坐了一个多小时了。明世哥。
家常店我很喜欢，质量非常好，而且材料用的都是最先进的。你可以看看，哎，你平时喜欢软一点的还是硬一点的床垫？呃，都可以吧。行，那我帮你看看。哎，你好，我们想挑一下床垫。哎，你好，我们这款床垫呀，软硬适中，回弹性很好，两位可以坐着感受一下。你试试。好。可以啊，嗯，呃，这款多厚啊？是二十公分的，二十公分。嗯，我们这款床垫采用的是独立袋装的弹簧，睡着很舒服。要不两个可以躺着感受一下？嗯确实还不错哈、啊，你刚才翻身我都没有感觉到呢。是吗？那个，嗯，那，呃，枕头有吗？啊，枕头也想看一下。好的，行，您稍等，我给您拿。好嘞，好嘞，多拿几款啊。枕头很影响睡眠质量的，你平时用高枕还是用低枕？你是专业的，听你的。行，给我的。嗯。我给张医生发一下。他颈椎不好，我得给他挑稍微偏硬一点的床垫。你好，是张先生吗？哦，送床垫的啊,啊？对，苏设计叫你们来的。对对对，哎、是，不愧是大设计师，办事效率就是快。要签字哈，对，师傅们辛苦了。哎，我就订了一个床垫啊。哦，还有一个是秦云生秦先生的。秦，你订床垫了？没有啊。哎，你看这两个。嗯，您是秦云生秦先生吗？哦，我是。是孙云小姐帮您订的，请您签收。哎呀，这个新床垫真的是太舒服了！哎，云生，我跟你说，苏小姐真的是太好了，又懂生活又贴心。哎呀，啊！你好，这是您订的枕头，这是秦先生订的枕头。好，谢谢。再见，辛苦啊。你看看，苏小姐就是贴心啊，想的多周到。为什么你有两个枕头？床上不都两个枕头吗？那为什么我只有一个呢？可能觉得你不需要我。啊，那你需要啊？我一个枕着一个靠着，不两个吗？哎呦，你可真是高枕无忧啊！我跟你说啊，女孩送你这些东西，你可要小心了。你又懂了，那当然明白了。又送新床垫，又送新枕头。老话说得好，百年修得同船渡，千年修得什么？同枕眠。所以嘛，多明显了。我觉得苏小姐人挺好的，要么就从了吧。你是不是想多了？买二赠一。谁家枕头买二送一？早知道我也买两。正品，合着我是那个一呀、啊，合着我是二吧，我都成正品了，你还欺负我，真的是，给我们家小白发个微信，人家时差起了吗？给人，嘿，我的爱没时差，你不懂。小白啊，我跟你说啊，秦云生可真的是，哎呀，气死我了。
，枕头床垫收到了，谢谢你。笑那么开心，没什么。干嘛呀你？不舒服啊？可能那天喝酒喝多了，头疼到现在。哎，我那天喝酒喝多了之后，我都干嘛了？你知道吗？你不记得啊？一点都不记得啊？嗯。你那天晚上干了可多事了呢，我都干嘛了？小伟可都告诉我了啊，玩游戏，玩游戏，玩什么游戏啊？陷海警方，非常有噱头。刘总，您如果不希望我来呢，可以跟我直说，没必要给我这样的项目吧。距离海岸线两公里，中间还隔有两个楼盘，但他想看到一线海景。你们要找的是魔法师，而不是设计师。呃、苏工，我觉得这个案子还是……<笑>你你不懂了吧？收视率啊！它是跟业主这个离谱的程度是成正比的，项目越难，观众就越爱看，懂吧？还有啊，你得好好考虑，有多少人排着队想上我这个项目，我是留着机会想帮你。刘总，你们在开会啊？你是不是来晚了？你怎么来了？我就是看看有没有什么我能够帮得上忙的地方。不一样。哎，苏工，我觉得信息我已经交代的差不多了，后面有什么问题呢，我们可以线上联系，好不好？还有，想想我刚才跟你说的话。好，我会考虑的。好嘞，我们走。好。在为一线海景房的事儿心烦。你要有新的房子啊，我马上把海景房换掉。那苏子阳呢？他不是你朋友吗？你别老指望我呀。你不也很多朋友吗？那个苏莹就还不错，上次玻璃屋的项目播出以后，反响效果特别好。还有赞助商点名要求他继续录制。苏莹不行，刘总，苏莹只答应录一期。啊啊、我这两天左边是腮帮子疼得可厉害了，咬东西都咬不动，我都不知道会不会影响我下半身的生活，喝水都困难。再去找他聊聊，那太好了。行，走。什么？让我再录一次《造屋记》？不可能，真不可能，真不行，不不不行，不行，不行！啊，你就去跟业主开个会，哎呦，就演一场戏。大概不会是想起告白的事了吧？不行不行不行，真的别告我！哎呀，拜托了拜托了拜托了，求求了！嗯，就开一个会啊？嗯，就是演一场开会的戏，毕竟我也不想你接手那个项目。嗯，打扰一两位。我有话要跟你说，跟跟跟谁说呀？跟，你，啊，我
，我，我，我，我想说，嗯，你们聊了这么久，应该没吃饭吧？饿饿不饿，慧娟姐？吃吃个苹果。啊，不是，这这面。什么情况？叶主人呢？啊啊啊！几点了？你看几点了？怎么通知的？业主从东林来，路远。长途汽车在这个途中抛锚了，耽误点时间。长途汽车，我记得他有车，今天又不限号。这不是为了省点油费吗？<笑>我们所有人等他一个人，啊？你看看，你这是在浪费我们所有人的时间。这汽车抛锚又不是我能控制的。哎，哎呀！抱歉，不好意思，不好意思，快快快！哎呦，抱歉抱歉，来晚了来晚了，没有关系没有关系啊，你一路舟车劳顿辛苦了。来介绍一下啊，这位是业主王自立王先生，来来来，请坐请坐。那我现在就来给业主介绍一下我们两位设计师啊，这位呢是小苏工苏莹苏设计啊，哎你好你好，哎你好啊，这位呢是我们的大苏工苏子阳，他是一位非常优秀的设计师，能够满足我们业主所有的需求。哎你好你好。哎，刘总，哎，这个人不怎么说话呀，哎，啊，有实力，有想法，哎呦，眼光毒辣。那我们今天呢？其实今天啊，我们是第一次会面，啊，有两位设计师分别向业主王先生进行阐述。哎，您最后啊，在比稿，您可以选择你自己喜欢的，敲定合作。哎，刘总，哎，两位设计师啊，嗯，您有什么顾虑？啊，这么说吧，我是花一份钱呢，还是花两份钱啊？<笑>这个您放心，最终呢，您会从两位设计师中选出一位。哦，就是二选一啊，对对对，选最好的，对吧？这一点不用担心啊,啊。那我明白了，明白了，谢谢。那接下来我们可以开始了啊。大苏工，您先来，啊，好，好。我们对王先生的房子非常的感兴趣。所以我们精心准备了详细的介绍资料。小美，王先生您好，那就由我来为您简单介绍一下。我们扬帆工作室呢是国内顶尖的设计团队，一直致力于打造风格独特的室内环境。这些是我们以往的一些住宅案例，您可以参考看一下。像这一套，一百八十二平，重金属奢华住宅；还有这一套。这一套是大平层，我们选择就是后现代轻奢风。现在像这种风格啊，年轻人都非常的喜欢。当然了，不仅是在这个风格多样性选择上，我们更擅长的是建筑材料的使用。对于您那套一线海景房呢，我们的初步设计想法是采用新金属、最新的科技、大米材料。新科技，不有用。这就是它的一个效果展示。王先生，您觉得怎么样？还满意吗？好啊，我觉得真的好，真的啊。呃，但是啊，嗯、这可能都是花钱的项目啊。我啊，这，我看这样好不好啊？我想听一下另一位设计师的想法，没问题啊，包您满意啊。啊，啊那来来来来，哎，接下来有请小苏工。王先生，我最大的优点呢，就是。便宜，造物机六季了，刚刚播出的玻璃屋改动小，效果好，花费少，是造物机有史以来耗资最低的一次。王先生觉得怎么样？这个想法好啊，这是小苏工，对，小苏工啊，你的想法我非常同意啊，性价比高，便宜吗
，喜欢，对吧？又出效果又便宜，你为什么不喝呢？哎呦，您满意就好，王先生，满意满意满意，辛苦了辛苦了，请坐请坐请坐。哎，对了，那个刘总，哎，呃，我有个事情跟你说一下，没问题，您说。呃，这样。这是来的路费啊，能不能节目组给我消化一下？哎呦，我的小祖宗，我不是让你言承心应付一下就行吗？你这演的也太逼真了。你让我看着那个皮特聊，还有苏子阳就这么欺负你啊？我要是不在这个节目的话，你就没有什么存在的意义了。我既然可以给秦云生造个玻璃屋，我也可以给你修个海景房。你是不知道这个一线海景房它是什么样的一线？什么一线？你说的一线海景房是是竖着的一线，不是横着的一线啊？是的。业主什么需求来着？业主的需求呢，是把一线海景房变成一线海景房。那个叫什么王自立提的要求啊？嗯，是他会干出来的事儿，所以我就让你演戏。那这演砸了？砸了？嗯。什么？现在业主更倾向于你，这个节目你就必须要录下去。你现在只有两个选择，要么就是比稿会的时候你输给苏子阳被淘汰，要么就是你赢了他继续留在这个节目。但是如果你后期无法完成这个奇葩的项目，就会被群嘲。